शुप्रिया दर्शोक, शागोत जानाद छे, फ्रीडूम सांटेर नाप किन भालो थाकुनेर आजकेर पर्वे। दर्शोक मंडोली, आमरा छोटो बाला थेके एक्टी कथा शुनिये शे छे, जे मेदेर ना की बूक फटे तो बू मुखे फोटे ना। অর্থাৎ অনেক মেয়েরাই অনেক কষ্ট সহ্য করে যায় অনেক মহিলারা অনেক ব্যথা পায় কষ্ট পায় তবু অনেকের কাছে শেয়ার করে না বা ডাক্তারদের কাছে যায় না এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যারা থাকেন এই অবস্থায় পরিবর্তিত চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মহিলা চিকিৎসক আছেন যাদের কাছে যেতে পারেন তারপরও যাদের কাছে সুযোগ হয় না সেই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নিতে তাদের জন্য একটু সাহায্য করার জন্য আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা এবং সেই কারণে আমরা আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় রেখেছি মহিলাদের পিরিয়ড সংক্রান্ত সমস্যা এবং জরায়ু মুখের ক্যান্সার সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন আজ এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়েছি দুজন প্রখ্যাত গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি বিশেষজ্ঞকে প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি প্রফেসর সাবেরা খাতুন তিনি প্রফেসর এবং হেড গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি ইউনিট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং একই সাথে তিনি গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল এবং President Colposcopy Society of Bangladesh. On a boro puricher, boro mapper and gin manush. Wong up Narajine Aro Anundita Hoven, Amadar Maja Aro Pustita Chen, Prokato Gynecological Oncologist, Uthapok Dr. Najma Hawk. তিনি যার হাত ধরে তৈরি হচ্ছে আরো অনেক গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি স্টুডেন্ট এবং চিকিৎসক এবং তিনি বিভাগীয় প্রধান গাইনোকোলজিক্যাল অঙ্কোলজি ইউনিট ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল এছাড়াও তিনি গাইনি অঙ্কোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশের ট্রেজারার হিসেবেও কাজ করছেন সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা ইচ্ছে করলেই আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারেন টিভি স্ক্রলে দেখানো নম্বরে যে কোনো সময় ফোন করে আপনি আপনার সমস্যার কথা আমাদেরকে বলতে পারেন এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজের কথা আপনাদের জানাই আছে বি হেলদি ভালো থাকুন এছাড়াও আছে ওয়েবসাইট ভালো থাকুন ভি এ এল ও একটু স্পেস দিয়ে থাকুন টি এইচ এ কে ইউ এন এই ওয়েবসাইটে আপনারা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাবেন এবং যে কোনো সমস্যা বা মন্তব্য করতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক অনেক সময়ই আমরা বলতে শুনি অনেক মহিলাদের বলতে শুনি যে আমার মাসিক ঠিক মতো হচ্ছে না বা হচ্ছে প্রতিবারই পাঁচ ছয় দিন আগে পরে হচ্ছে বা কোনো কোনো মাসে দুই তিনবার হয়ে যাচ্ছে তো এইটা এগুলো আসলে কি ধরনের সমস্যা আমরা প্রথমেই ম্যাডামের কাছ থেকে একটু জেনে নিচ্ছি ম্যাডাম আসলে অনেকেই বলে থাকে যে আমার মাসিক অনিয়মিত হচ্ছে কিংবা এর বাইরেও বলে যে প্রতি মাসে দুই তিনবার করে হচ্ছে আসলে মাসিক অনিয়মিত বলতে আপনারা কি বলেন মাসিক অনিয়মিত বলতে এটা বুঝি যখন মাসিকের একটা স্বাভাবিক स्वाभाविक साधारण तो पांच थे के सात दिन था के विशिष्ट में इधरी किंतु जो दिए इटा दोष दिन पर जन तो था के ताले वो हम राई टके साबिक साबिक किसे बेगुन नो करूं इटर बायरेज जो दी है जब उन कारों जो दी आठरो दिन पर पर मासिक होते हैं शेटा के हम राव शब्द बिग थोड़ी किंबा जो लिस्ट दिन पर पर मासिक होते हैं शेटा के हम राव शब्द बिग थोड़ी किंबा कारो मासिक जो दी दस दिन एक बेशी थक चें शेटा के हम राव शब्द बिग थोड़ी एवं मासिक एक पूरी मानो रहे एक ता निर्दिष्ट पूरी माना चें जो आशीर्वाद मे� मुश्किल शादन महिला दर जा शोले कतो खानी होते हैं इतना कि इम्नी शादन कोनो पुरी में पाच से बाबू से पार्टी शेयर करते हैं इतना पुरी में कोरा दोनों अमरा महिला दर के बोली जी आपने जिगेश को रिजे तार कोनो रक्ते चाका जाते कीना तो खुन शेप बोल बेटे रक्ते चाका जाते तो खुन हम रे धोरे नहीं जे तार 
ততগুলোই লাগে কিংবা বেশি লাগে যদি বেশি লাগে তাহলে আমরা এটা ধরে নেই যে তার পরিমাণ বেশি যাচ্ছে অথবা আমরা ক্লিনিক্যালিও অনেক সময় পরীক্ষা করে দেখি যে মহিলাটা রক্তশূন্যতায় ভুগছে কিনা যদি রক্তশূন্যতায় ভুগে তাহলে আমরা ধরে নেই যে তার মাসিকের পরিমাণ বেশি যাচ্ছে যার জন্য সে রক্তশূন্যতায় ভুগছে সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম আমরা তো অনিয়মিত যে হচ্ছে এটা বুঝতে পারলাম কাদেরকে বলবো তো এই অনিয়মিত হওয়ার কি কি ধরনের কারণ সাধারণত থাকতে পারে আসলে বেশি পরিমাণে মাসিকে যাওয়া মাসিকের পরিমাণ বেশি যাওয়ার কতগুলা বেনাইন ডিজিজ আছে যেটা क्षमता आई चार्ट रोग बस कारण रक्त शून्यता है कि बस जो जर बस पंचाशी ऊपर मासिक बंद हो ग তাদের তো মাসিক হয় না তাদের রক্ত যায় পুষ্মের উপজেল বলি আমাকে পুষ্মের উপজেল গুলিনে তাদের রক্ত যাওয়ার কারণে কিন্তু তারা রক্ত শূন্যতায় ভুগে রোগের কারণে তাদের রক্ত যায় রোগের কারণে এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে তাদের মাসিকও হচ্ছে আবার এই রোগগুলাও কিন্তু হতে পারে তাদের হলেও তাদের ওই রক্ত শূন্যতা হয় মাসিক বেশি যায় এবং বিভিন্ন রকম ক্যান্সারের কারণে তাদের অনিয়মিত মাসিকের বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে কিছু আছে মানে বিনাইন যেগুলো খারাপ না বা ক্যান্সার না আবার কিছু আছে যে ম্যাডাম বলছিলেন যে ক্যান্সার হতে পারে আসলে এই অনিয়মিত মাসিক যখন হয় তখন এগুলোর কি আসলে কোন শারীরিক প্রভাব আছে যে অনিয়মিত কিন্তু খারাপ কোনো কজ না বা অন্য কিছু না এটার কি কোনো শারীরিক প্রভাব আছে হ্যাঁ অবশ্যই কিছু প্রভাব তো আছে যখন স্বাভাবিক মাসিক না একটু বেশি অথবা কম দুটোরই ইফেক্ট আছে যখনই একটা মহিলার অনেক দিন ধরে বেশি বেশি মাসিক যাচ্ছে এই অনিয়মিত কারণে দেখা যায় প্রথমত রক্ত শূন্যতায় ভুগতে হয় সেই মেয়েদের এবং সেই মহিলারা যখন রক্ত শূন্যতায় ভুগে তার তার প্রভাব হিসাবেও সেই রোগী সেই মহিলার ক্ষুদা মন্দা হয় মাথা ঘুরায় বুক কাপে এই ধরনের সমস্যা এছাড়াও যদি অতিরিক্ত সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে তখন তার প্রতিদিনে দৈনন্দিন কাজ কামেরেও তার মানে অনেক ব্যাঘাত ঘটে সেটাও একটা প্রবলেম তখন সে মানসিক ভাবেও একটু অস্থির হয়ে থাকে যে কেন ভালো হচ্ছে না এরকম একটা ব্যাপার আবার আরো একটা প্রবলেম যেমন যারা নামাজ রোজা করবে ধরেন পাঁচ দিন সাত দিন পরে নামাজ পড়বে পারছে না এটা একটা এটা একটা সাইকোলজিক্যাল খুব একটা ইফেক্ট পড়ে ছোট মেয়েরা যাদের মাসিক শুরু হলো মাত্র মেনার কি বলি আমরা সেই মেয়েদেরও যদি মাসিকটা পরিমাণ বেশি দিন থাকে আট দিন দশ দিন পরেও থাকতে থাকে তখন তারা অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে যায় পেটে ব্যথা করে অনিয়মিত হতে পারে তো কারণটা আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই অনিয়মিত রুগীটা কে অনিয়মিত মাসিকের এটা কি প্রথম যাদের মাসিক হলো তাদের নাকি গর্ভধারণ সক্ষম এরকম মহিলাদের নাকি মাসিক বন্ধ হয়ে যাবে যেটা আমরা পেরিমেনোপোজ বলি মাসিক বন্ধ হওয়ার আগের দুই তিন বছর এই বয়সের তো যদি আমাদের খুব কম বয়সের মেয়েদের মাসিকটা বেশি যায় তখন মানে বয়স অনুযায়ী আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা গুলার দিকে আমরা আগাতে থাকি যেমন একটা ছোট মেয়ের যদি হয় প্রথমে আমরা ভাবি তার কি কেটে গেলে মানে ব্লিডিং এর যে একটা ক্ষমতা আছে কিনা আগে আমরা সেটা আইডেন্টিফাই একটু ইন্টারফেয়ার করছি একজন দর্শক ফোনের লাইনে অপেক্ষা করে আছে অনেকক্ষণ ওনার ফোনটি নিয়ে নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলুন দর্শক আচ্ছা ম্যাডাম আমার হচ্ছে পিরিয়ডটা দুই মাস আড়াই মাস কিংবা তিন মাস পরে পরে হয় জি এখন এটা কিসের সমস্যার কারণে হচ্ছে আবার আমি একজন ডাক্তারকে দেখাইছিলাম উনি আমাকে বলছিল যে নর্মেন্স একটা ওষুধ দিয়েছিল বলছিল আপনি এটা খাবেন যদি আপনার না হয় পরে আমি এটা খাইলে অনেক সময় দেখা যায় হয় আবার অনেক মাসে দেখা যায় এটা খাওয়ার পরও 
হচ্ছে না কিন্তু মনে করেন তিন মাস চলে গেলে প্রায় অটোমেটিক হচ্ছে এখন কি সমস্যার কারণে এটা আমার হচ্ছে দর্শক আপনার বয়সটা একটু বলবেন আমার বয়সটা হচ্ছে চব্বিশ বছর চব্বিশ বছর আপনার কি মাসিক প্রথম থেকে এরকম অনিয়ম নাকি না না প্রথম থেকে এরকম অনিয়ম ছিল না প্রথম থেকে প্রতি মাসে মানে যে তারিখে হতো ওই তারিখে হতো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গত সাত আট মাস ধরে আমার এই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে ম্যাডাম আপনি কি কিছু জানতে চান ওনার কাছে জি আচ্ছা আপনার কি কয় সন্তানের মা বা কিছু এই ব্যাপার আমার একটা ছেলে শুধু তার হওয়ার পর থেকে কি এই প্রবলেমটা না না তার হওয়ার পরেও আমার মানে ঠিক নিয়ম অনুযায়ী হতো स्वाभाविक दुटा परीक्षा करते तलपेटे आल्ट्रासोनोग्राफी और एक हरम टेस्ट जो हरम स्वाभाविक भाव अनेक कि होते प्रथम अवस्था थायरएड फांगशन करते আর একটা সিরাম প্রোল্যাকটিন লেভেল বলি যেটা ব্রেনের কিছু হরমোন থেকে ওই মাসিকটাকে দেরি করায় দিচ্ছে আপনাকে তো আমার মনে হয় এই তিনটা পরীক্ষা দিয়ে আপনার কোনো কারণ বের হয়ে আসতে পারে এবং সেই কারণটা যখনই আইডেন্টিফাই হবে তখন আমরা সেই লাইন মতন আমরা চিকিৎসাটা দিতে চাই দিতে পারি সুপ্রিয় দর্শক আপনি শুনলেন আপনার সমস্যার সমাধান আসলে আপনার কোন সমস্যাটা হচ্ছে এটা বোঝার জন্য আপনাকে একজন গানো বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা গুরু করলে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে কি হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নিলে ইনশাআল্লাহ আপনি ভালো হয়ে যাবেন তো আমরা আসলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম যে শুধুমাত্র জরায়ুর সমস্যার কারণেই যে হয় মাসিকের অনিয়ম বা মাসিকের অনিয়ম একেবারে সাধারণ ঘটনা তা না এগুলো অনেক বড় বড় অসুখেরও লক্ষণ হতে পারে আবার দেখতে পেলাম যে অনেক রক্তের পরীক্ষা হরমোনের পরীক্ষাও করতে হয় কারণ ওগুলো সমস্যার জন্যও হচ্ছে তো আসলে এটার জন্য চিকিৎসাটা কি আমরা জানতে চাচ্ছি প্রফেসর সাবেরা খাতুন ম্যাডামের কাছে চিকিৎসা কি ধরনের হয় চিকিৎসা আমরা প্রথমে জানতে চাই যে তার কোন রোগ আছে কিনা জরায়ুতে তার কোন সমস্যা আছে কিনা যদি জরায়ুর সমস্যা ছাড়াও কিন্তু মাসিক এরকম অনিয়মিত হতে পারে যেটাকে বলি আমরা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্টের জন্য হতে পারে হোম কন্ডিশন বাসা বাড়ির তার কিছুদিনের জন্য হয়তো বাসায় কিংবা তার স্কুলে কলেজে বাচ্চা মেয়েদের দ্বারা তাদের পরীক্ষার আগে কিংবা রেজাল্টের কারণে যে কোনো কারণে যদি সাইকোলজিক্যাল ই হয় স্ট্রেসফুল কন্ডিশন হয় তখন তার মাসিক অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে এরকম তো সেটা অল্প বয়সী মেয়েদের আর বিশ বছরের নিচে মেয়েদের আর বিশ বছর থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েদের সাধারণত মাসিক রোগের কারণেই হয় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা হওয়ার পরে কিংবা অ্যাবর্শন যদি হয়ে যায় তারপরেও তার মাসিকটা নর্মালি ফিরে প্রেগনেন্সির সময় তো তার মাসিকটা বন্ধ থাকে নয় মাস তারপরে তার মাসিকটা আবার রীতিমতো ফিরে আসবে কিন্তু কোনো কোনো মেয়েদের হয় যে ডেলিভারির পরে এই নর্মাল যে মাসিকটা এটা ফিরে আসতে কিছুটা সময় নেয় এই কারণেও হতে পারে এটা একটা মানে রোগ ছাড়া আর কি এই কারণগুলো স্বাভাবিক কিছু স্বাভাবিক কিছু কারণে যেগুলো সামান্য চিকিৎসা করলেই হয়ে যায় কিছু সেডেটিভ কিংবা কিছু অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা তাকে একটু কাউন্সিলিং করা করলেই হয়ে যায় কিন্তু এই সমস্ত সাধারণ চিকিৎসার পরেও যখন দেখা যায় যে এটা তার এটা হচ্ছে না স্বাভাবিক হচ্ছে না মাসিকটা তখন আমরা তাকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই যে তার আন্ডারলাইন কোনো কজ আছে কিনা কারণ আছে কিনা ডিজিজ যেগুলো বললাম যে পিআইডি ফাইব্রয়েড এন্ডোমেট্রোসিস এই সমস্ত কিংবা কোনো মেডিকেল ডিজিজ আছে কিনা লিভারের ডিজিজ হলেও হতে পারে তারপরে থাইরয়েডের ডিজিজ হলেও হতে পারে ইভেন ডায়াবেটিস হলেও তার এরকম হতে পারে কিংবা আচ্ছা 
সেই থেকে আমার মানে পেটি হতে থাকে এবং আমার প্রচন্ড শরীর লুই এবং ওর মধ্যে আমি সবকিছু করে যাচ্ছি না আমার রোজা এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না আট দিন দশ দিন পরে আবার অল্প হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে সেই সঙ্গে আমার প্রচন্ড মাথা ঘুরে ব্যাক পেইন প্রচুর ব্যাক পেইন আছে তো আমি আসলে জানতে চাচ্ছি এর সমাধান কি সেই সঙ্গে আমি আমি একটু জানতে চাচ্ছি আমি কি কোন রকম জার্নি করতে পারবো যেহেতু ঢাকায় থাকি আমি কি জার্নি করে বাড়িতে যেতে পারবো কিনা समाधान मन रे जटर ब्लिडिंग चिकित्सा जरायन प्रश्न उत्तर दिए अनुष्ठान शुरू करब अनेक धन्यवाद शुदी दर्शक बिरतर पर आरोप फिर इलम फ्रीडम सेंटर नैपकिन भलो थकुने शुदी दर्शक आज हम कथा मे पिरियड संक्रांत समस्या और जरायु मुखर कैंसार और यह विषय कथा बलार जो स्टूडियो आज उपस्थित आज दो प्रख्यात गायनोकोलजिकल अंकोलजिस्ट प्रफेसर सबेरा खातुन प्रफेसर ए हेड गायनोकोलजिकल अंकोलजी बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल यूनिवार्सिटी एचड़ा उन्नी जिओ एस वि अर्थात गायनोकोलजिकल अंकोलजी सोसाइटी अब बांगलेश सेक्रेटरि जेनारे और प्रेसिडेंट कल्पोस्कोपी सोसाइटी अब बांगलेश समाधान कैंसार जरायर 
জরাই ফেলার যে অপারেশন হয়েছিল তারপরে উনাকে একটা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট বলি আমরা সেটাতে লেখা থাকে কোন কোন সময় খুব কম কন্ডিশনে আছে যেখানে জরায়ের মুখ রেখে জরাই ফেলতে বাধ্য হন আর কি সার্জন তো সেটা লেখা থাকে তো এই সার্টিফিকেটের মধ্যে যদি ওনার লেখা থাকে যে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্টেকটমি বলি আমরা সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে ওনার জরায়ের মুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নাই তবে কি কারণে জরায়ুটা ফেলা হয়েছিল সে কারণটাও জানা দরকার কারণ যদি তার সিআইএন নামে একটা কন্ডিশন আছে যেটা জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা সেই কারণে যদি জরায়ু ফেলা হয় সেখানে কিন্তু তাকে ছয় মাস কিংবা এক বছর পর পর প্যাপস টেস্টের মাধ্যমে জানতে হবে যে এটা সিআইএন থেকে ক্যান্সার হচ্ছে কিনা সেটাকে আমরা ভল্ট কার্সিনোমা বলি সেটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে দুই বছর কি পর্যন্ত তাকে ওই প্যাসমিয়ার টেস্ট করে এটা জানতে হবে যে হচ্ছে কিনা ক্যান্সারটা হচ্ছে কিনা ভল্ট কার্সিনোমা হচ্ছে কিনা তো জরাই ফেলার পরেও আসলে দর্শকের প্রশ্নটা অনেক যুক্তিসঙ্গত ছিল আমরা বুঝতে পারছি আরো একটা ব্যাপার আছে যেটা জরায়ু ফেলার পরেও কিন্তু দুই পাশের ওভারিটা ওনার রেখে দিয়েছেন কিনা সার্জন সেটা জানা দরকার যদি ওভারি থেকে থাকে তাহলে ওভারি থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে ওটা কিন্তু এটাও ডিসচার্জ সার্টিফিকেট লেখা থাকে ছুটির কাগজটা খুবই মূল্যবান একটা জরায়ু ফেলার অপারেশন হলে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা সবসময় যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া উচিত যে কোনো জায়গায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় গাইনিক ডাক্তার বিশেষজ্ঞ বিশেষত তার ওনার কাছে এই ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটা প্লেস করা দরকার মাসিক হলে পনেরো দিন ওভার হয়ে যায় পঁয়তাল্লিশ দিন ছিচল্লিশ দিন এরকম এরকম হয় আর আমি বেবি নেওয়ার জন্য এর আগে নামে একটা ওষুধ অনেকগুলো ইনফরমেশন পেয়েছি তারপরে আরো কিছু লাগবে আপনার বয়সটা একটু বলতে হবে আপনার বিয়ে হয়েছে নয় বছর তার ভেতরে আপনি একবার ইমপ্লান্ট ব্যবহার করেছিলেন তারপর থেকে অনিয়মিত হচ্ছে ইমপ্লান্টটা সরিয়েছেন কতদিন হলো বের করেছেন কতদিন জি তিন বছরের ইমপ্লান্ট নিয়েছিলাম তিন বছর মেয়াদি কতদিন আগে বের করা হয়েছে এক বছর হয়েছে এক বছর এই এক বছরের মধ্যে সন্তান নেওয়ার জন্য এর মধ্যে ওভোক্লোন খেয়েছেন আপনি জি এখন আপনি আপনার মাসিকটা এখনো কেন নিয়মিত হচ্ছে না এবং হলেও পনেরো দিনের মতো কেন থাকছে এবং হওয়ার আগে কেন কালো ময়লা যাচ্ছে এগুলোই আপনার প্রশ্ন পনেরো দিন ওভার হয়ে যাচ্ছে ময়লা যাচ্ছে আর বর্তমানে সমস্যা হচ্ছে আমার ময়লা যাচ্ছে আর কিছু জানতে চান কি ম্যাডাম আপনি ওনার কাছে আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আপনার আপাতত যে প্রবলেম গুলো একটা একটা করে আমি যদি বলি আপনার যেটা ওভারিতে সিস্ট এটা নিয়ে হয়তো বা আপনি একটু দুশ্চিন্তায় আছেন তবে এই সিস্টের সাইজটা আমাদের দরকার সাইজটা যদি পাঁচ থেকে আট সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে তাহলেও আপনার দুশ্চিন্তা করার কিছু না এটা স্বাভাবিক একটা সিস্ট সব মেয়েদেরই মাসিকের মধ্যে দেখা যায় একটা দুইটা সিস্ট দেখা যায় হ্যাঁ এটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু না বিশেষ করে যদি ফাইভ সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে আপনি একদমই নিশ্চিন্তে থাকেন এই সিস্ট আপনাকে কোনো প্রবলেম করবে না দ্বিতীয়ত আপনার যে পনেরো দিন পার হয়ে গেল মাসিক হলো না ওই যে আপনি একটা নর প্লান্টের কথা বললেন এটা একটা হরমোন এই হরমোনটা শরীরে যখন ছিল তখন দেখা যায় যে কারো কারোর মাসিকের এই অনিয়মটা হয় একটু দেরিতে হয় অথবা কারো মাসের মধ্যে দুই তিনবার করে ফোটা ফোটা একটু রক্ত দেখা দেয় তো এই হরমোনের প্রভাবটা যেতে আপনার এক বছর হয়ে গেছে হয়তো বা আর কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে আমরা খুবই আশাবাদী আর তৃতীয়ত আপনি যেটা বললেন যে একটু 
রেগুলার হয়ে যাওয়ার পরে ওটা মাসিক হয়ে যাবে আপনি এই অবস্থায় যেহেতু আলট্রাসনও করেছেন কিন্তু আমরা মাসিকের অনিয়ম হলে প্রথমেও বলেছি একটু হরমোন টেস্টটাও আপনার পাশাপাশি করা প্রয়োজন অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা আর আপাতত আপনি এই যেটা পিল খাচ্ছেন বললেন হ্যাঁ এটা একটা স্বল্পমাত্রার পিল খেয়েও দেখতে পারেন তিন মাস আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম আমরা আসলে আর এইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম দর্শকদের ফোনের মাধ্যমে উঠে আসছে যে ব্যাপারটি নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম যে জরায়ুর ক্যান্সারের কথা কিন্তু আমরা ইদানিং অনেক বেশি শুনছি আগের তুলনায় এবং আমরা একটা ফোনও পেলাম তো এই জরায়ুর ক্যান্সারের বর্তমান অবস্থাটা বাংলাদেশে কি এবং কাদের এই জরায়ুর ক্যান্সার হবার ঝুঁকিটা বেশি থাকে সেটা একটু বলুন আমাদের আচ্ছা বর্তমানের মানে পরিসংখ্যান যদি বলতে হয় দেখা যায় জরায়ুর মুখের ক্যান্সার যেটা সেটা ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশ শতাংশ रुगर परीक्षा निरीक्षार पद्धति बेड़े गार फिर हाँ जरायर मुख कैंसर मैं बेलिवस्था कमस्या गुजी हार झुकी थे मेरे जेटा बस पिक बस पैंत बचर बस पंचान बचर बस पैंत और पंचान्न दुटार का बस मेरे দেখা যায় জরায়ুর মুখের ক্যান্সার সংখ্যাটা বেশি এছাড়াও যে অন্য সময় হতে পারে না তা না মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও হতে পারে আগেও হতে পারে কিন্তু এই দুইটা সময়ে বেশি বেশি দেখা যায় প্রফেসর সাবেরা খাতুন ম্যাডামের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই আমরা শুনলাম যে জরায়ুর ক্যান্সারের বর্তমান অবস্থাটা কি 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 লক্ষণ থেকে বোঝা যাবে আসলে যে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা বা আছে কিনা लक्षण जेटा देखा दे जर मुखर कैंसार लक्षण देखा दे प्राथमिक पर्या कनेक समय लक्षण देखा देना ये एक समस्या बिराट समस्या एवं जख लक्षण लक्षण तो देखा देना तक ये धरार एक पद्धति हे किस स्क्रिंग टेस्ट कर स्क्रिंग टेस्ट कर पजिटिव हम कल्पोस्कोपी कर कल्पोस्कोपी माध्यम बायोसिने धरा कि एकदम प्राथमिक पर्या रोग धरार नियम এবং লক্ষণ যখন দেখা দেয় প্রথম সবচেয়ে কমন যেটা লক্ষণ সেটা হচ্ছে অনিয়মিত রক্তস্রাব যেটাকে বলি এবং এটা বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের বিভিন্ন রকম ভাবে দেখা দেয় যেমন যদি তার নিয়মিত মাসিক হয় তার হবে দুইবার মাসিকের মাঝখানে রক্ত যাবে আচ্ছা আর যে তারপরে মেলামেশার পরে রক্ত যাবে এটা কিন্তু যার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে সে কিভাবে বুঝবে তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে হঠাৎ করে দুই বছর পর কিংবা তিন বছর পর তার রক্ত দেখা দিয়েছে সেটাকে আমরা বলি পোস্টম্যান উপাজালি এটাই হচ্ছে কমন সিমটম কমন লক্ষণ আর আর একটা লক্ষণ যেটা সাদা শ্রাব যাওয়া এটা যদিও শুরু হয় অনেক আগে বিভিন্ন কারণেই হতে পারে তবে জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের জন্য যে সাদা শ্রাবটা যায় সেটা একটা নির্দিষ্ট একটা ধরন আছে সাদা শ্রাবটা এটা প্রথমে থাকবে পাতলা তারপরে একটু ধীরে ধীরে ঘন হবে এবং এটা কন্টিনিউস হতেই থাকবে অনবরত হতেই থাকবে এটা বন্ধ হবে না ওষুধ ওষুধ খেলেও দেখা যাচ্ছে এটা বন্ধ হচ্ছে না মহিলা হয়তো গিয়ে দোকানে গিয়ে ওষুধ নিয়ে এসে খায় কিন্তু এটা বন্ধ হচ্ছে না যখনই দেখা যাবে এটা বন্ধ হচ্ছে না তার কারণ এটা জরায়ু মুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা दुर्गन्ध स्रब जरा मेनोपजाल उमेन मासिक बंद हो गए तरफ जो दुर्गन्ध स्रब है तरफ अवश्य डाक्त अति ताड़ी जावा उचित खूब अल्प को जानते चाची आसल अनुष्ठान समय प्राय शेष हो गए मैडम अपना एक जानते चाची जो टीकार कथा शुने जरायु मुखर कैंसार जो टीका कहर प्रजोज्य हाँ जरायु मुखर कैंसार प्रतरोधे दुईटा उपाय आज टीकार कथाटा बोलें जी आसल टीका दिए सब मेरे के अल्प बयस प्रतरोध गढ़े तुलते जेमन जो नये चौदह बचर बस मेरा स्कूल गोईंग गार्ल जरा তারা যদি এই টিকা নিয়ে নেয় দুইটা টিকা নিতে হবে এই দুইটা টিকাতে তাকে প্রতিরোধ করে দিবে জরায়ুর মুখ ক্যান্সার যা কিনা চিকিৎসা নেওয়ার আগেই প্রতিরোধ করতে পারে 
আর যদি 15 বছরের ঊর্ধ্বে যারা নেবে 45 বছর বয়স পর্যন্ত নিতে পারে এই টিকাটা তিনটা টিকা নিতে হবে 6 মাসের মধ্যে যেমন আজকে যেটা নিল এক মাস পরে একটা আর প্রথম দিন থেকে 6 মাসের মাথায় একটা এটা নিলে ওনারা এই যে ওনারা কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে জরায়ু মুখের ক্যান্সার আর হবে না যেমন আমরা খুবই অবস্থ হয়ে গিয়েছি যে টিটি টিকা নিতে গর্ভবতী হওয়ার আগে বিয়ের আগেই টিকা নিয়ে নিতে তাতে আর টিটি হবে না জি ডিপিটি টিকা নিতে যেমন ডিপথেরিয়া পার্টুসিস এই সব হবে আসলে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে এটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে হবে একমাত্র ক্যান্সার যার টিকা বেরিয়েছে এই পর্যন্ত আর কোন ক্যান্সারে কিন্তু টিকা বের হয় তো আমরা সেই হিসাবে মনে করি ভাগ্যবান যে অন্তত জরায়ু মুখের টিকাটা আমরা অনুরোধ করব সব মায়েরা মেয়েরা যেন একটু নিয়ে নেয় এই টিকাটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে কোথা থেকে নিতে পারবেন এটা অনেক প্রতিষ্ঠানেই দিচ্ছে সেটা আপনার যেমন ঢাকা মেডিকেলে আসলে দিচ্ছে সন্ধানিতে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে দিচ্ছে অনেক জায়গায় ক্যান্সারে দিচ্ছে খোঁজ করলেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আমরাও যেমন ক্লিনিকে এটা দিচ্ছি ম্যাডাম দিচ্ছেন মানে এইভাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম ম্যাডাম আপনার কাছ থেকে সব শেষে জানতে চাই আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুব স্বল্প করে আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে স্বল্প করে যদি কোনো পরামর্শ দেন দিক নির্দেশনা পরামর্শ যেটা বলবো যেটা সব সময় আমরা প্র্যাকটিসে পাই যে অল্প বয়সে মেয়েদের যখন রক্ত যেমন মেনারকি থেকে আঠারো বিশ বছরের মধ্যে মাসিক হয় তারপরে তাদের কিন্তু মাসিকটা কিছুদিন বন্ধ থাকতে পারে ছয় মাস এক বছর দেড় বছর বন্ধ থাকে তখন তারা মায়েরা প্যানিক হয়ে যায় প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ নাই এবং অনেক বাচ্চা মেয়েদের রক্ত বেশি যায় সেটা তো প্যানিক হওয়ার কিছু নাই এটা অটোমেটিক অনেক সময় ভালো হয়ে যায় সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিলে ভালো হয়ে যায় এবং বিশ থেকে চল্লিশ বছরের মেয়েদের যারা রিপ্রোডাকটিভ এজ বলি আমরা তাদের যদি হয় তাদের কিছু কিছু কারণে আপনারা সময় দিয়েছেন আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সুধী দর্শক কথায় কথায় শেষ হয়ে গেল আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময় আমরা আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন এবং আগামী সপ্তাহে এরকম আরো কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো আর ততদিন পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমাদের সাথে থাকুন